balancing in basic solution. As you can see, step dia hanya ada tiga. But, step nombor satu, follow all steps in acidic condition. Maksudnya, bila you dapat satu reduction equation nak balance untuk basic, awak kena lalu yang acidic tu dulu. Maka, selesaikanlah enam step yang pertama ini. Itulah step nombor satu, basic solution. That's also mean, awak kena masterkan bahagian balancing acidic first. If balancing acidic awak salah dan soalan tu minta basic solution, makin banyaklah markah awak hilang. My advice is you practice buat acidic dulu. You have to make sure balancing acidic awak tip top. Balancing basic ni, tambah dua step je lagi. Alright, then you will get the full marks. So, I'm using the the, the same redox equation as previous. So, dah follow all step, dapatlah tadi jawapan set previous. So, bila you dah berjaya balancing dekat SD, you have only remaining two steps untuk balance dalam basic. So, step number two, add OH- minus to the both side. Berapa banyak? Okay. The number of OH- minus to be added must be equal to the number of H plus remaining in the equation. Dia kata letak je dua-dua belah, follow. Letak dua-dua belah dan letak sama bilangan dia. The number of OH- minus that you, might, you want to add is same with the number of H plus yang ada dalam equation tu. So, H plus dalam equation ni ada 14. That's mean you akan letak 14 OH- minus on both side. Kemudian dia kata kat sini, H plus dan OH minus are combined to form H2O. Okay. Jika that side ada kedua-dua ion ini which is H plus dan OH minus, these two ion you boleh combine menjadi H2O. Reactant side ada. Okay, 14 H plus, 14 OH minus. Uh, on the product side tak ada. Kita ada OH minus sahaja. Tak ada H plus so tak perlu nak combine lah. Tak perlu buat apa-apa lah pada OH minus ini. So you have 14 H plus, 14 OH minus. So bila you combine, dia akan jadi H2O. Berapa banyak H2O dia akan hasilkan. So when you combine 14 H plus and 14 OH minus, it will form 14. 14H2O. 1H2O pecah jadi 1H plus 1OH minus. Alright. Then step number 3. The last one is simplify the equation by cancelling the number of K. Usually the last step which is a step untuk simplify. Kalau you ada substance yang sama, on both side you cancelkan. Okay. Contoh kat sini. Okay. Apa yang sama ni? Oh, here. Kita ada H2O on the reactant side and also H2O on the product side. Okay, maka oleh kerana dia duduk at the opposite side, maka tadi Medium kata kalau opposite side, you boleh tolakkan bilangan dia. So, we have 14 on the reactor side and 7 on the product side. Maka, 14 tolak 7 sama dengan 7. 7 tu yang duduk kat mana? Reactor ke produk. So, you will have 7 H2O dekat reactor side. Kemudian, you salin sahaja balik and that will be your redox equation yang telah you balance dalam keadaan basic solution. Macam tadi juga, kalau di SED, make sure final answer awak ada H+. Kalau di basic, you punya final answer dia ada OH-. minus. So again, every time you belajar, you have to practice. Okay? There are many questions um, for this video about balancing redox equation. Practice awal-awal ni tengok nota medium buat step by step. Again ikut turutan, jangan gelojo. Bila you dah rasa macam confident, okay. Soalan seterusnya cuba tak payah tengok pula nota awak. Okay, and then bila you tengok, okay ada tak step yang you tertinggal ataupun uh, cara balance yang you tersalah. That's how you want to train yourself untuk make sure you will be terpaham dan juga. Ingat. Before and then, there is one important thing yang Maiden nak mention adalah macam mana you nak tahu soalan tu nak dalam condition of apa untuk balance reduction education. First, dia akan bagi tahu macam ni. Please balance in as the condition ataupun please balance in basic solution. Okay, maksudnya awak tahulah that's the condition. Ada juga soalan dia tak bagi tahu dalam, dalam ayat. Tapi dia tulis contoh soalan tu macam ni. Lepas tu, saya buat kat sini tambah OH-. minus. So, this is my equation. Balance the equation below. Ha, macam ni equation yang saya tulis. Redox tu. Itu je. Tak cakap pun basic ke ACD dalam soalan tu. Tapi sebenarnya dia dah bagi clue dalam soalan. Jika dia tak mention, awak tengok ke equation tu ada tak clue. OH minus tiba-tiba. 
kan biasa medium tak ada pun ada dua reactant dua produk tiba-tiba kat sini awak nampak dekat ni ada OH- ha, itu bermaksud dia nak bagi tahu balance lah equation ni dalam keadaan basic kalau dia letak H+, maka this minta awak balance in acidic solution. Alright, itu adalah cara lain untuk soalan bagi tahu condition of that redox equation. Sebenarnya dapat uh, soalan macam ini sebenarnya banyak bagi clue kat awak. One thing awak tahu dia dalam basic condition and one thing you boleh tahu adalah you punya final answer tu OH- mesti duduk sebelah kanan. Itu salah satu clue juga yang dia bagi tahu. Okay, contohlah kalau dia letak OH- sebelah sini. Ah, itu juga dia akan bagi tahu bahawa final answer nanti OH- tu mesti duduk mana. Kat sini, mesti duduk sebelah kanan. Ah, kalau tiba-tiba kan OH- tu duduk sebelah kiri kan, mesti ada yang tak kena. Dengan you punya um, balancing. Alright. So, again, please practice. Answer the exit ticket. And I will see you on the next video. Thank you and bye.